С начала этого года на дорогах Челябинской области было зарегистрировано 52 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних детей. К сожалению, в них погиб один ребенок, 60 получили различные травмы. В целях предупреждения ДТП с участием детей в преддверии школьных каникул по всей Челябинской области проводятся профилактические мероприятия весенние каникулы. На одном из них побывала наша съемочная группа. Инспектора ГИБДД в городских школах и детских садах гости частые. Проводят тематические беседы, конкурсы и викторины. Актуальности визитам добавляют и грядущие в основной массе школ каникулы, на которых дети на улице остаются предоставленными самим себе. Инспектора, как и педагоги, так или иначе призваны и имеют шанс воздействовать на мировоззрение ребенка, формировать его привычки и навыки, в частности, в соблюдении правил дорожного движения. К сожалению, пользоваться данными в школе знаниями на практике умеет не каждый. В подтверждение этих слов – аварийная статистика с участием детей. С начала этого года на дорогах Магнитки трое погибших и 67 пострадавших, шестеро из которых – дети. С участием несовершеннолетних детей зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых травмы различной степени тяжести получили 6 детей. Три из них, трое из них являлись пешеходами, трое – пассажирами. Этих трагедий вполне можно было бы избежать, ведь немала роль в воспитании юного пешехода, а в дальнейшем и автолюбителя лежит на родителях. Перебегайте дорогу на красный, паркуйтесь на пешеходном переходе возле школы. Наблюдающий за вами ребенок впоследствии сделает то же самое. Ведь взрослым можно. Именно на них, пап, мам, бабушек и дедушек, будет в ближайшее время обращено внимание педагогов и инспекторов ГИБДД. На классных же часах и внешкольных занятиях с детьми будет проведен своеобразный дорожный ликбез, в том числе с показом фотографий и видеосюжетов с мест ДТП. Судя по заинтересованным лицам ребят, большинство из них дорожную азбуку знают на зубок. Я сначала смотрю направо, налево и перехожу дорогу, и жду, когда остановится машина. И убеждаюсь, что она остановилась. Станислав Юрин, Алексей Гондаренко, телекомпания ТВИН.